ప్రభునందు ప్రియమైన ప్రార్థనా టీవీ ప్రేక్షకులకు యేసుక్రీస్తు నామంలో నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రక్షాళనటువంటి ఈ కార్యక్రమము ద్వారా అనేక దైవిక దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు మేము పొందుకున్నామని మీరు ఫోన్ ద్వారా నాకు తెలియజేస్తున్న విధానం బట్టి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను ఎలాగనే మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమమును వీక్షిస్తూ దైవిక ఆశీర్వాదాలు పొందాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యముల నుంచి కొద్ది మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పూర్వకాలంలో ఒక రాజనగరిలో ఒక రాజుగారి దగ్గర ఇద్దరు శిల్పకారులు పనిచేస్తుండేటువంటి వారు రాజు యొక్క నూతన రాజనగరును అద్భుతమైనటువంటి శిల్పములతో అలంకరించేటువంటి పనిని ఆ రాజుగారు వారిద్దరి శిల్పులకు అప్పగించాడు వారు ఎంతో శ్రమించి వారి యొక్క శిల్ప కళా నైపుణ్యమును ప్రదర్శించి అనేక శిల్పములను ఆ రాజనగరులో ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఆ శిల్ప కళా సౌందర్యమును గూర్చి ప్రజలు ఎంతగానో తెలుసుకొని దానిని చూడాలని అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వచ్చి సందర్శించి వెళుతూ ఉండేటువంటి వారు అలా ఆ నోట ఈ నోట ఆ రాజు యొక్క రాజనగరిలో ఉన్నటువంటి శిల్పములను గూర్చి వాటి సౌందర్యమును గూర్చి విన్నటువంటి పొరుగు దేశపు పొరుగు రాజ్యపు మహామంత్రి గారు ఆ రాజనగరును సందర్శించుటకు వస్తారు ఆ మంత్రి గారు ఆ రాజనగరిని దర్శించి ఆ నగరులో ఉన్నటువంటి అశిల్పములను ఒక్కొక్కటిగా చూస్తూ ఆయన వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ ఇద్దరు శిల్పకారులు ఆ మంత్రి గారికి కనబడతారు మంత్రి గారికి కనబడినప్పుడు ఆయన అందులో ఒక శిల్పకారుణ్ణి అలాగే అడుగుతాడు ఓ ఈ శిల్పి నీవు ఈ రాజనగరంలో బహుకాలం నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నావు కదా అద్భుతమైనటువంటి శిల్పములను నీవు చెక్కావు నీ పనిలో నీవు ఆనందిస్తూ ఉన్నావా లేకపోతే నీవు చేస్తున్నటువంటి పని నీకు సంతృప్తినిచ్చిందా అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఆ శిల్పి అంటాడు ఏం బాగులేండి ఏం సంతృప్తిలేండి నా జీవితం అంతా ఈ సుత్తి ఈ ఊలితోనే జరిగిపోతా ఉంది ఎటు వెళ్ళటానికి లేదు ఏమీ చేయటానికి లేదు ఎప్పుడు చూసినా ఈ రాళ్లతోనే శిల్పములు చెప్పుకోవటంలోనే నా జీవితం అంతా గడిచిపోతా ఉంది అని చెప్పి నేను సమాధానం ఇస్తాడు ఆ సమాధానం విని నవ్వుకొని కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినటువంటి మంత్రి రెండవ శిల్పకారుణ్ణి అదే ప్రశ్న వేస్తాడు ఓ ఈ శిల్పి నీవు చేస్తున్నటువంటి ఈ పనిలో సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నావా ఆనందమును కలిగి ఉన్నావా అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఆ రెండవ శిల్పకారుడు ఆ మంత్రి వైపు చూసి అంటాడు అయ్యా నేను చాలా సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నాను చాలా తృప్తిని నేను కలిగి ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను చెక్కినటువంటి ఈ శిల్పములు చాలా సౌందర్యవంతముగా ఉండి అనేకులకు కంటికి ఇంపుగా ఉండి వారి యొక్క మనసులను రంజింపజేస్తున్నందుకు నేను ఎంతగానో ఆనందిస్తూ ఉన్నాను ఈ శిల్పకళ సౌందర్యం చూచుటికే కదా పొరుగు రాజ్యపు మంత్రి అయినటువంటి మీరు మా రాజనగర్కి వచ్చేసారు అందులో బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను నేను చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నాను నా పనిలో నేను చాలా తృప్తిని కలిగి ఉన్నాను అని సమాధానం ఇచ్చాడు ప్రియమని దేవుని బిడ్డారా గమనించండి ఇద్దరు శిల్ప కళాకారులు ఒకే రాజనగర్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఒకే పనిని చేస్తూ ఉన్నారు ఒకే ఫలితాన్ని వాళ్ళు పొందుకుంటూ ఉన్నారు కానీ వారిలో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయ భేదములను మీరు చూడండి మొదటి శిల్పకారుడు తను చేస్తున్నటువంటి పని ఏదో చేస్తున్నాడు కానీ దానిలో తృప్తిని అతను కలిగి లేడు రెండవ శిల్పకారుడు తను చేస్తున్నటువంటి పనిలో పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతృప్తిని తృప్తిని కలిగి అతను ఉన్నట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది ఈ రోజున చాలామంది వారి యొక్క జీవితములలో ఆనందమును సంతోషమును కలిగి ఉండలేకపోవటానికి గల కారణం వారి జీవితములో వచ్చినటువంటి ఫలితములను సరైన విధానంలో అనుభవించలేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే తృప్తి లేని పరిస్థితి తృప్తి లేకపోతే మన జీవితంలో 
మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి ఆ పరిస్థితులను మనం సరిగా గమనించలేనటువంటి వారముగా మనం ఉండిపోతాం అసంతృప్తి అనేది చాలాసార్లు అనేక అనర్థాలను మన జీవితంలోనికి తీసుకొని వస్తుంది ఇస్రాయేలీల ప్రజల జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయేలీల ప్రజలకు దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించినప్పటికీ కూడాను వారి జీవితంలో తృప్తి లేనటువంటి ఆ పరిస్థితి వారిని ఎంతగా నష్టపోయేటట్లుగా చేసిందో అసంతృప్తి ఎంతగా వారిని నాశనం చేసిందో బైబుల్ గ్రంథంలో నుంచి ఈరోజు మనం చూద్దాం చూడండి నిర్గమాకాండము పదమూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనములో ఒక మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మరియు ఫరో ప్రజలను పోనీయక దేవుడు ఈ ప్రజలు యుద్ధము చూచినప్పుడు వారు పశ్చాత్తాపడి ఐగుప్తుకు తిరుగుదిరేమో అనుకుని ఫిలిస్తీన్ల దేశం సమీపమైనను ఆ మార్గమున వారిని నడిపింపలేదు అలాగునని ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే వారు పగలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయనట్లుగా యహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘస్తంభంలోనూ వారికి వెలిగించుటకు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంలోనూ ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచూ వచ్చును ఆయన పగటి వేళ మేఘస్తంభమైనను రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభమైనను ప్రజల ఎదుట నుండి తొలగింపలేదు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే దేవుడు ఇస్రాయేలీ ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటకు రప్పించిన తరువాత వారిని దూర ప్రయాణము గుండా వాగ్దాన దేశంలోకి తీసుకొని వెళ్లకుండా ఆయన షార్ట్ కట్లో వాస్తవానికి చాలా దగ్గర మార్గంలో వారిని వాగ్దాన దేశంలోకి తీసుకువెళ్లాలని ఆశించాడు అలాగుననే ఆయన వారి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభింపజేశాడు అంత మాత్రమే కాదు వారి ప్రయాణంలో వారికి దేవుడే స్వయంగా తోడుగా ఉన్నట్లుగా ఆయన పగలు మేఘస్తంభమును రాత్రి అగ్నిస్తంభమును అందులో ఉండి ఆయన వారు నడిపించినట్లుగా మనకు దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి కానీ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటయ్యా అంటే ఇస్రాయేలీ ప్రజలు అలా ప్రయాణమై వెళుతూ ఉండగా కొద్ది దినముల తరువాత లేదా ఒకటి రెండు రోజుల తర్వాత ఫరో ఆలోచించిన విషయం ఏంటి అంటే ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు వెళ్ళిపోతే మనకు పని ఎవరు చేసి పెడతారు ఇప్పటి వరకు బానిసలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం వలన మన పని అంతా కుంటిపడిపోతూ ఉంది ఏమైనా సరే వాళ్ళు వెళ్ళటానికి వీలు లేదని తన సైన్యం అంతటినీ కూడాను ఇస్రాయేలు ప్రజలు మరలా వెనక్కి రప్పించుడుకు పంపిస్తాడు ఇస్రాయేలీ ప్రజలు వారి ప్రయాణంలో ముందుకు కొనసాగుతూ ఉన్నారు అలా వాళ్ళు వెళుతూ వెళుతూ ఉండగా వారికి మార్గము మధ్యలో ఎర్ర సముద్రము అడ్డుగా వచ్చింది ఎర్ర సముద్రమును దాటాలి ప్రజలందరూ ఆ ఎర్ర సముద్రము ఎదుట నిలవబడి ఆ ఎర్ర సముద్రమును దాటటానికి ఆలోచిస్తున్న సమయంలో వారికి వెనుక నుండి గుర్రముల శబ్దము రథముల శబ్దము వినబడింది ఏమిటా అని చూసేసరికి ఫరో సైన్యము వారిని సమీపిస్తున్నట్లుగా వారికి కనబడింది ఒక్కసారిగా ఇస్రాయేలీలు ప్రజలలో గొప్ప కలవరం మొదలైంది గొప్ప కలకలం మొదలైంది వాళ్ళు మోషే మీద సరగడం ప్రారంభించారు మోషే ఏంటి నువ్వు చేసినటువంటి పని ఇదిగో వెనుక ఫరో సైన్యం ముందు ఏముంది ఎర్ర సముద్రం మేము ఇక్కడికి చచ్చిపోవాల్సిందేనా మా జీవితాలు ఎలా అంతం అవ్వాల్సిందేనా ఎందుకు నీవు ఎలాగున చేసావని మోసే మీద వాళ్ళు సనిగినట్లుగా గొనిగినట్లుగా ఎంతగానో వారి యొక్క అసహనాన్ని అసంతృప్తిని వ్యక్తపరిచినట్లుగా మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా చూడండి దేవుడు పగలు మేఘస్తంభంగా రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా వారి మధ్యలో ఉండి వారు నడిపిస్తూ ఉంటే వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణే వాళ్ళు మర్చిపోయేలాగున వారి అసంతృప్తి వారిని పురికొల్పింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అరణ్య మార్గంలో ఎల్లప్పుడూ దేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నాడు ఆయనను కూడాను వారు దేవుని మీద అసంతృప్తితో అనేక సార్లు వాళ్ళు ఆయాసపడి సనిగినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది చూడండి సంఖ్యాకాండము పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో ఆ విషయం మనకు కనబడుతుంది జనులు ఆయాసమును గూర్చి సనుగుచుండగా అది యహోవాకు వినబడిన యహోవా దాన్ని వినినప్పుడు ఆయన కోపము రగులుకొని చూసారా దేవునికి 
వాళ్ళు కోపము రగిల్చడానికి గల కారణం ఏంటయా అంటే వారి మధ్యలో దేవుడు ఉండి వారు నడిపిస్తూ ఉంటే దేవుడు యొక్క సన్నిధి వారితో ఉంటే ఆ సన్నిధిని వాళ్ళు గుర్తించినట్లుగా దేవుని మీద వాళ్ళు ఆయాసపడేటట్లుగా చేసింది ఏంటయా అంటే తృప్తి లేని జీవితం అసంతృప్తి కలిగినటువంటి జీవితం ఇస్రాయేలీల ప్రజలు దేవుణ్ణి మరిచేలాగా చేసింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రోజున కూడా దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో మన అవసరతలను ఆయన తీరుస్తూ ఉన్నాడు మనకు కావలసిన ప్రతిదీ ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు కానీ మనము వాటిలో ఎందు తృప్తి లేకపోవటం వల్ల అసంతృప్తి కలిగినటువంటి వారముగా మన దేవుడు మనతో ఉన్నాడన్న విషయాన్ని మర్చిపోయే వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం చూడండి అసంతృప్తి వలన ఇస్రాయేలీల ప్రజలు వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణే వాళ్ళు మర్చిపోయేటట్లుగా మర్చిపోయినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది రెండవదిగా చూడండి తృప్తి లేని జీవితము ఇస్రాయేలీల ప్రజలు దేవుని యొక్క వాగ్దానములను వాళ్ళు చిన్న చూపు చూసేలాగా చేసినట్లుగా మనకు కనబడతా ఉంది కీర్తనకారుడు ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా రాస్తాడు నూట ఆరవ కీర్తన ఇరవై నాలుగవ వచనంలో ఇలాగున ఉంది నూట ఆరవ కీర్తన ఇరవై నాలుగవ వచనం చూడండి వారు రమ్యమైన దేశమును నిరాకరించు మాట నమ్మకం ఆయన మాట నమ్మకపోయి ఇస్రాయేలీ ప్రజలు అంట దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి దేశాన్ని వాళ్ళు నిరాకరించారు దేవుని యొక్క వాగ్దానమును వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఇస్రాయేలీ ప్రజలు ఎంతవరకు కూడాను దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలను వారు లెక్కించకుండా వాళ్ళు అసంతృప్తితో నిండిపోయినందువలన అలాగున జరిగింది వాళ్ళు అసంతృప్తి వారి యొక్క జీవితంలో దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి వాటిని వారు లెక్కించకుండా అయిపోయింది వాళ్ళు ఎంతవరకు కూడాను ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను వాళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఐగుప్తులో మేము ఉచితంగా తినిన చేపలను కీరకాయలను తెల్లగడ్డలను మాకు జ్ఞాపకము వచ్చుచున్నవి ఇప్పుడు మా ప్రాణము సమస్యలేరు అని వాళ్ళు మాట్లాడుకోవటం దేవుడు విన్నాడు ఎంత దారుణమైనటువంటి విషయం దేవుడు వారిని ఆ బానిసత్వం నుంచి విడిపించి వారిని వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించ చేయుటకు వాగ్దాన దేశంలో వారిని ప్రవేశపెట్టుటకు ఎన్నో గొప్ప అద్భుతాలు దేవుడు ఐగుప్త దేశంలో జరిగిస్తే కళ్ళారా వాటిని చూసినటువంటి వారు ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు ఐగుప్త దేశం నుంచి బయటకు రావటానికి ఆ ఫరో మీద అలాగే ఐగుప్త ప్రజల మీద దేవుడు పది తెగుళ్ళను పంపించాడు కళ్ళారా వాటిని చూశారు దైవ సన్నిధిని వాళ్ళు దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని వాళ్ళు పొందుకున్నారు కానీ ఆ దేవుని వాగ్దానాన్ని మరిచిపోయేటట్లుగా దేవుని మాటను నమ్మకుండా వారు అసంతృప్తి వారిని నడిపించింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించండి తృప్తి లేని జీవితము మనము దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను మన జీవితాలలో మరిచిపోయేటట్లుగా వాటిని మనము నిరాకరించేటట్లుగా చేస్తూ ఉంది రెండవ విషయముగా దేవుని వాగ్దానం మనం చిన్న చూపు చూసేలాగా మన తృప్తి లేని జీవితం చేస్తుంది మనం చూసాం మూడవ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే తృప్తి లేని జీవితము అసంతృప్తి కలిగినటువంటి జీవితము దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ఈవులను మనం లెక్కించకుండా చేస్తుంది బాబు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండము పదహారవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనములో మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో నేను ఆకాశం నుండి మీ కొరకు ఆహారంను కురిపించదను వారు నా ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీక్షించిన పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిది వచ్చిన వరకు మనం చూసినట్లయితే పడిన ఆ మంచు ఇగిరిపోయిన తర్వాత నూగు మంచు వలే సన్నని కణములు అరణ్యపు భూమి మీద కనబడిన ఇస్రాయలు దాన్ని చూచినప్పుడు అది ఏమైనది తెలియక ఇది ఏమి అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకునేది మోసే ఇది తినుటకు యహోవా మీకు ఇచ్చిన ఆహారము యహోవా ఆజ్ఞాపించినదేమనగా ప్రతి వాడును తన వారి భోజనమునకు ప్రతి వాడు తన కుటుంబంలోని తలకు ఒక్కొక్క ఓమేర చొప్పున దాన్ని కూర్చుకొనవలను చాలు చూడండి ఇక్కడ బాబు గ్రంథం చూసినట్టు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వారి యొక్క అరణ్య మార్గములో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి ఆహారము లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపించాడు తెల్లని మంచు కణములు ఆకాశముని కూర్చున్నట్లుగా అది ఎగిరిపోయినప్పుడు ఎంతో చక్కని సౌందర్యవంతమైనటువంటిదిగా కనబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం 
అదే విషయం మనకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆ నిర్గమాకాండంలో పదహారు వాజ్య ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆ ఆహారం ఎంతో రుచికరంగా ఉన్నట్లు మనకు కనబడుతుంది ఇస్రాయేలీలు దానికి మన్న అని పేరు పెట్టిరి అది తెల్లని కోతిమీరి గింజల వలె నుండెను దాని రుచి తేనెతో కలిపిన అపూకాము వలె నుండెను చూడండి ఇక్కడ ఆ పడినటువంటి ఆ గింజలకు వాళ్ళు ఏమని పేరు పెట్టారంటే మన్న అని పేరు పెట్టారు అది ఎలా ఉందంట తెల్లని కొత్తిమీర గింజల వలె ఉంది అంత మాత్రమే కాదు దాని రుచి ఎలా ఉందంట తేనెతో కలిపిన అపూపము వలె అప్పము వలె ఉంది అంట ఎంత రుచి చూడండి అంతటి రుచికరమైనటువంటి ఆహారము దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తే మన్నాను దేవుడు అనుగ్రహిస్తే కొద్ది కాలం పోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులు దానిని తిన్న తర్వాత వారు దాని గురించి ఏమంటున్నారో ఒక విషయం చూద్దాం సంఖ్యాకాండము పదకొండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన జనులు తిరుగుచు దాని గూర్చుకొని తిరుగుట విసిరి లేక రొట్టె దంచి పెనం మీద కాల్చి రొట్టెలు చేసిరి దాని రుచి క్రొత్త నూనె రుచి వలె ఉండెను రాత్రి ఎందు మంచు పాలము మీద కూర్చినప్పుడు ఆ మన్న దాని వెంటనే పడెను జనులు తమ తమ కుటుంబంలో ఎవరి గుడారపు ద్వారం వారు ఏడ్వగా మోసే వినెను చూడండి ఇక్కడ గమనించినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం నిగ్రమాకాండం పదహారవ అధ్యాయంలో చూసినటువంటి విషయం దానికి ఆ దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ ఆహారమును మనం చూసినట్టు వారు మన్న అని పేరు పెట్టారు అది ఎంతో రుచికరముగా తేనె కలిపినటువంటి అపూపము వలె ఉంది అని వాళ్ళు ఎంతగానో సంతోషించారు కానీ కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు తిన్న ఆహారంను తిని తిని ఆహారంను తిని 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 ఉన్నందువలనను లేక రోజు దేవుడు అదే అనుగ్రహిస్తున్నాడు అనేటువంటి అసంతృప్తి వలనను ఆహారం యొక్క రుచి మారిపోయింది వాళ్ళు అంటున్నారు అప్పుడే దంచి తీసినటువంటి నూనె వలె ఏమాత్రము కూడాను రుచికరము లేనటువంటిదిగా సప్పగా ఉంది ఈ ఆహారం ఏమీ రుచిగా లేదు అని అనుకుంటున్నారు ఎంత మార్పు ఆకలితో అలమటిస్తున్నటువంటి సమయంలో దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ మన్న తేనె వలె తేనె కలిపినటువంటి అపూపము వల్ల ఎంతో రుచిగా అనిపించింది ఇప్పుడేమో అప్పుడే దంచి తీసినటువంటి పచ్చి నూనె వలె రుచి లేనటువంటిదిగా కనబడతా ఉంది దానికి గల కారణం వారి యొక్క అసంతృప్తి వారి యొక్క తృప్తి లేనటువంటి జీవితం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇస్రాయేలీలో ప్రజలు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఆశీర్వాదములను లెక్కించకుండా వాటికి కృతజ్ఞత చూపకుండా వారి యొక్క తృప్తి లేని జీవితము అడ్డుకుంది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజల జీవితంలో వాళ్ళు దేవుడిని సంతోషపరచినటువంటి వారుగా ఉన్నారు తృప్తి లేని జీవితము వలన అసంతృప్తి కలిగినటువంటి జీవితము వలన వాళ్ళు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టలేదు వాళ్ళు దేవునికి సంతోషము కలిగించినటువంటి వారుగా ఉన్నారు ఆ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే హెబ్రి గ్రంథకర్త చాలా స్పష్టంగా వివరించాడు హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరవ వచనములో ఆ మాట రాయబడింది విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యం దేవుని ఎద్దుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయవాడని నమ్మవలేని కదా చూడండి ఇక్కడ దేవుడు ఫలము దయచేయవాడని అలాగే దేవుడు సమస్తమును అనుగ్రహిస్తాడని దేవుడు మనకు కావలసినటువంటి ప్రతిదీ అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఆ విశ్వాసమును మనము కలిగి లేకపోతే ఆ నమ్మకమును మనం కలిగి లేకపోతే దేవుడిని మనం సంతోష పెట్టలేం ఇస్రాయేలు ప్రజలు జీవితము కూడా అందుకు భిన్నంగా ఏమి ఇక్కడ కనబడటం లేదు ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు దేవుడు ఎన్నో అద్భుతములు చేసి ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించి వారిని ఐగుప్తు దేశము నుండి బయటకు తీసుకుని వచ్చి వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశపెడతానని వాగ్దానము చేసి అందుకు వారి నడిపిస్తూ ఉంటే మార్గము మధ్యలో వారికి కావలసిన ప్రతిదీ దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే వారు మాత్రము వాటిని ఏమాత్రం కూడా లెక్కించకుండా వారి విశ్వాస జీవితమును వారు కొనసాగింపనీయకుండా వారి విశ్వాసమును కోల్పోయినటువంటి వారై దేవుని వాగ్దానములను వారు నమ్మకుండా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వారు సరైనటువంటి విధానములు ఉండనందువలన వారు దేవుణ్ణి దుఃఖపెట్టినటువంటి వారుగా ఉన్నారు కానీ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టినటువంటి వారుగా ఉండలేరు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు ఎప్పుడూ కూడాను మనకు కావాల్సినటువంటి వాటి అన్నింటినీ ఇవ్వడంలో ఆనందిస్తాడు అంతేగాని ఆయన మనకు ఇవ్వాల్సిన వాటిని బెగబెట్టి ఆయన ఆనందించడు 
కీర్తనాకారుడు ఆ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తాడు ముప్పై ఐదవ కీర్తన ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఆ విషయం చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉన్నది నిర్దోషత్వను బట్టి ఆనందించువారు ఉత్సాహ ధ్వని చేసి సంతోషించుదురుగాక తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించు యహోవా గనపరచబడును గాక చూడండి ఇక్కడ వారి పిల్లల యొక్క క్షేమాన్ని చూసి దేవుడు ఆనందిస్తాడు తన సేవకుని యొక్క క్షేమమును చూసి యహోవా ఆనందించునుగా కానీ ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది కనుక మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని పిల్లలముగా క్షేమము కలిగి ఉండటమే దేవుడు కోరుకుంటాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము దైవిక ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటూ ఉంటేనే దేవుడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఈ రోజున మనం అలాగున లేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి అసంతృప్తి తృప్తి లేనటువంటి భక్తి తృప్తి లేనటువంటి భక్తి ఎప్పుడు కూడా మనకు విజయాన్ని ఇవ్వదు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వదు మనల్ని దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డలుగా ఉంచదు అందుకే పౌల భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా సెలవిచ్చాడు పిలుపులుగు రాసిన పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుండి పదమూడవ వచ్చిన వరకు ఆయన ఇలా తెలియజేశాడు ఇదిగో నేను అన్ని విషయాలలో ఎలా ఉండాలో అన్ని సమయములలో నేను తృప్తి కలిగి ఉండుట నేను నేర్చుకున్నాను అని చెప్పి అన్నాడు ప్రతి విషయంలో పౌలు తృప్తిని కలిగి ఉన్నాడు వస్త్రహీనతలో వస్త్రములు కలిగి ఉండట్లు ఆహారము లేమిలో ఆహారము కలిగి ఉండట్లు అలాగే అన్ని విషయాల్లో కూడా తృప్తి కలిగి ఉండటం పౌలు నేర్చుకున్నాడు అందుకే తిమోతీకి ఆయన రాస్తూ తిమోతీకి ఆయన తెలియజేసినటువంటి విషయం ఏంటా అంటే మొదటి తిమోతీకి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం ఆరో వచనములో సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది చూడండి సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధకమై ఉన్నది ఎటువంటి భక్తి మనం చేయాలి తృప్తి లేనటువంటి భక్తి కాదు భక్తి చేస్తున్నావు భక్తిలో ఉన్నావు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నీలో అసంతృప్తి అలాగే ఉండిపోయింది ఆ అసంతృప్తి నీకు భక్తిలో కలిగేటువంటి ఆ లాభాన్ని నీకు ఇవ్వటం లేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా తృప్తి లేనటువంటి జీవితము తృప్తి లేనటువంటి భక్తి ఎందుకు ఉపయోగం లేదు అందుకే పౌలు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు సంతుష్టి సహితమైనటువంటి భక్తి గొప్ప లాభ సాధకమై ఉన్నది అలాంటి భక్తిని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడే దైవిక ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుంటాం దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు అందుకే సొలోమోన్ భక్తుడు కూడా ఆ విషయాన్ని రాశాడు ఏంటంటే సామెతలు పదిహేడు ఇరవై రెండులో ఆ విషయం రాశాడు ఏంటంట తృప్తి కలిగిన భక్తి సంతోషం కలిగినటువంటి మనస్సును మనకు అనుగ్రహిస్తుంది అది మన యొక్క ఆరోగ్యమునకు ఆరోగ్యదాయకంగా ఉంటుంది అని కనుక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించండి ప్రభు మనకు సహాయకుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండే కానీ మన భక్తిలో తృప్తి లేనటువంటి వారముగా మన విశ్వాస జీవితంలో తృప్తి లేనటువంటి వారముగా ఉంటే దైవిక ఆశీర్వాదాలు మనం కోల్పోతాం ఇస్రాయేలీలు ప్రజల వలె దేవుణ్ణి మరిచిపోయే వారిలాగా దేవుని వాగ్దానాలను చిన్న చూపు చూసేటువంటి వారిలాగా దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ఈవులను లెక్కించకుండా ఉండేటువంటి వారముగా దేవుణ్ణి సంతోషపరచేటువంటి వారముగా ఉండి నష్టాన్ని కొని తెచ్చుకుంటాం అలా కాకుండా తృప్తి లేని జీవితాలను విడిచిపెట్టి సంతుష్టి సహితమైనటువంటి భక్తిని కలిగి దైవిక ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం అట్టి కృప దేవుడు మనకి అనుగ్రహించునుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ జీవము కలిగిన దేవ జీవాధిపతి మీ స్తోత్రాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాం నాయన ఈ సమయంలో నాయన ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో వీక్షించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి మీరు ఆశీర్వదించండి ఎవరైతే అసంతృప్తిని కలిగి ఉన్నారు ఎవరైతే తృప్తి లేని జీవితాలను జీవిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు దర్శించి సంతుష్టి సహితమైనటువంటి భక్తిని కలిగి వారునైనా మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టేటువంటి వారుగా మీ యొక్క సన్నిధిని గుర్తించేటువంటి వారుగా మీ వాగ్దానములను చేతబట్టుకొని ముందుకు సాగేటువంటి వారుగా మీరు నాయన వారిని మలచి మీరు సహాయం చేయమని అలాగే నేను క్రీస్తు స్వార్థ ప్రార్థన మంత్ర విశ్వాసులు అందరూ కూడా మీరు దీవించి మీరు ఆశీర్వదించమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ఇప్పటి వరకు విన్న ఈ వర్తమానము ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేధలు పొంది ఉన్నారని నమ్ముచున్నాము మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా పాస్టర్ ఎస్కె కాలిష ఇస్రాయిల్ గారు క్రీస్తు సువార్త ప్రార్థనా మందిరము కొత్త వంతెన దగ్గర యనమల కుదురు విజయవాడ మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మా ఫోన్ నంబర్స్ డబల్ నైన్ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ మరి యొక్క నెంబర్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ మరి ఒకసారి మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ డబల్ ఎయిట్